妈不是要说咋吗？那你们去问问你小姨，偷别人家东西，把别人家弄得鸡飞狗跳，还自己跑了，合适吗？金姐啊，今天有言在先啊，这顿饭啊，就算是我给你接风，这个单啊，必须我来买。不行不行不行，这个单必须我来买，这个地主之谊必须我来尽。毕竟啊，呃，我在上海给孩子们买了房子，哎，是多大？多五十七点二。对，五十七点二，两室一厅啊。哎，你们现在还住在亲戚家那个空房子里？对的。我们借住在亲戚家的洋房里，大两室一厅，一百三十平，住的不要有多舒服、啊，总是好过那个小房子的。哦，是借住哈、啊，借住。哎，好了好了，先不说了，服务员上菜。嗯、今天谢谢茉莉啊，哎，有心了，特地选在母亲节这一天，让两家在这里聚一聚。主要呢，就是想感谢二位母亲，当然，二位父亲同样是功不可没。正是有你们的辛勤付出，才有我们这个小家庭的幸福安康。所以这顿饭我来买单。嗯，哦、好，好，好。我也给两位妈妈准备了母亲节礼物。妈，这是你的礼物，这是我特意挑选的，一模一样，希望你们能喜欢。呀。这个包啊，我种草好久了，<笑>喜欢的喜欢的，还是我女儿了。你大开了，<笑>你喜欢就好。嗯，谢谢谢谢，老顾你看你看。哦呦，哪漂亮啊！嗯嗯嗯,嗯，太好了。<笑>可可，你让奶奶快把礼物打开呀、啊！你跟奶奶说，奶奶你辛苦了，照顾我那么久，谢谢你。<笑>奶奶，你快打开呀！啊，这这这个包啊我，我不要了吧，因为太贵了，我也没什么场合用。妈，那茉莉特意给你精心挑选的母亲节礼物啊，你看看，多漂亮！那，那那我能不能跟亲家母手里的那个换一下？一样的，为什么要换啊？一样的，为什么不能换？可可奶奶，我解释一下。我妈这款包呢，是我早就买好了。那个时候，我让店员在包里绣了她的英文名字。您这个包是刚买的，还没来得及，所以两个包不一样，不能换。理由都想好了哈。妈，可可奶奶，你你这是干什么呀？这个包一万五呢。什么？一个破兜子一万五，你这是败家呀！你妈手里那只包一万五，这个一千五，对不对？你说话要讲证据啊！这个包它就是一万五，你要证据是吧？好，那你就仔细听好了啊！耶耶耶！哥哥，干什么呢？又玩游戏呢，是不是？奶奶不是跟你说了吗？不能玩游戏，去去去看会儿书去啊！妈也真是的，老是简单。姐，我有你要的那款 A 货，一千五，正品价的十分之一，绝对以假乱真，你婆婆肯定看不出来。这个世界上的事情啊，就是这么巧。好巧不巧，那天你在洗澡，你的手机在可可手里，他玩游戏呢。而我呢，也好巧不巧，就看见了这一条微信。茉莉，六年了哈，我给你洗衣服、做饭、带孩子，我任劳任怨的。你你看不起我这个婆婆没关系的，你可以不用给我买礼物
你现在给我买一个假的，你什么意思啊？啊，你是在侮辱我吗？包是假的，不是真的。这个这个包绝对是真的。你还在说是真的，啊？你还在说是真的？我本来想我，我背个假的，我就假的吧，也挺好的，对不对？你不管怎么说，它是你的一片心，那我还得谢谢你。但今天不一样，今天你给你妈妈拿了一个真的，给我拿了一个假的，茉莉啊。我我自认为我没有地方坐的，对不住你啊！你这样对我是为什么呀？不是你说是就是啊！你别隔着门缝看人，我告诉你，张善亚，我女儿绝对不会做这种事的。你怎么知道不会呢？你怎么就知道不会？我怎么就隔着门缝看她了？老吴，你每天穿的花红柳绿、花枝招展的，你可以去跳舞。做瑜伽，喝咖啡，所有的脏活累活都是我干的。我买菜、做饭、带孩子，我收拾家。到头来我怎么样？我就，我就让你们母女俩这么看不起我。我愿意带可可，我愿意照顾我女儿。可是你们家那个小房子行吗？还有啊，你们处处防备着我们，好像我们就想占你们家那小房子的便宜。你们逼着我儿子签那个什么，那个放弃房屋的那个公证书，你们不是也怕我们占你们的便宜吗？你们自以为高尚是吧？我认为你们特别卑鄙。张山亚，我知道了，这事儿就是你在捣鬼。我告诉你，就是你告诉茉莉的吧，对吧？等等等等等等，什么公证书啊？啊，事儿都过去了，你别问了。找活悉尼，到底什么公证书？这个事情啊。呃，既然已经闹到这个份上啊，我们索性又摊开来说啊。朱大力同志啊，当初啊是你们死活不同意啊，和我们一起合钱买房子，到底是什么原因呢？你我心里都清楚啊。现在我们这么做呀，也是有像学样啊。甭这样那样的，我问你，你签不签？哑巴了，签没签？你签没签啊？说了，签了。去。哎，哎呦喂！哎，玉兰，怎么了？没事吧你，玉兰？玉兰，我们走，我们走。哎呦，太不讲理了！走，大力，你太过分了，你！走，茉莉啊，你还站在这干什么呀？走啊！哎呦，走，怎么样啊？哎呦，你看看呀！哎呦。茉莉，朱俊草，看好了，两张发票，两个包。我给你妈买的是真包，你要不信的话，可以来专柜验货。现在看来，我送你妈母亲节礼物真是多余。你妈的归你送，我妈的归我送。本来媳妇儿就没有义务给婆婆买母亲节礼物。这是你的副卡，今天是我第一次刷，也是最后一次。真的，你也听到了，看到了，我们错怪他。你跟什么劲啊？跟他道歉，把他接回来。
不对，不对。那这包要是真的，他找微商干什么呀？我明明看到了，那短信上发的就是一千五 A 货。姐，我我得去车站了。哎，你等等，等等，停，时间还早，你陪我去趟那个酒店。去酒店干嘛呀？我把包找回来，一万五呢。那个茉莉啊，小姨知道你在这个家里吧，挺不容易的。我妈呀，她就是脑子嘴豆腐心。喂，你坐。你去问问你小姨。他包上那个五星挂坠哪儿来的？什么挂坠？你妈不是要收咱吗？那你们去问问你小姨，偷别人家东西，把别人家弄得鸡飞狗跳，还自己跑了，合适吗？嗯嗯，小姨发的朋友圈，嘚瑟！他这包不，他什么时候发的朋友圈啊？我怎么没看到啊？他把咱们屏蔽了，凌霄转给我的，背的是真包，跑了。他什么人呢？这是？怎么还把真包背走？哎，惹这么大祸，一句话不吭就跑了。这，哟，嘀嘀咕咕的，惹多大事啊？谁跑了？他爸，这回咱们真的冤枉茉莉了。李小姨那边，妈打电话说她，但茉莉这儿，你真的好好解释解释啊！这事儿都怨妈，是妈不好。行啊，我就跟他们说，我爸妈晚些时候会亲自登门道歉。啊，行呢？行什么行啊？不行。子为尊者讳，你小姨再不着调，她是个长辈吧？你不能为了你媳妇出口气，你把我们长辈的脸让他们踩来踩去吧？我岳母的脸不是脸吗？她的面子不是面子吗？她现在腿也伤了，面子里子都没了，你不考虑一下吗？我考虑什么呀？这个事还是怪茉莉，是她动了买假包的心。你妈常年不出去，她哪知道那个包是真是假呀？关键是茉莉起了歪心。哼、嗯，儿子，这事儿全怨妈，是妈惹的祸。我上门去给你岳父岳母道歉啊！啊什么啊？不行。你脸大呀！你不
行不行啊你？什么行不行？你去，你去，你去。哎呦，天哪，天哪，天哪！天底下居然有这样的事情啊！居然有这样奇葩的事情，居然这样奇葩的事情都被我们赶上了啊！在人家去做客，偷了人家的东西，还是亲戚，你就物以类聚，人以群分。老顾啊，我们的女儿是捧在手心里长大的，怎么可以嫁到这样的人家去了？怎么可以呀、啊？怪我，怪我，怪我啊！是我把关不严。不要着急，我能不急吗？啊、我能不急吗？莫莉啊，莫莉啊，爸爸郑重的告诉你，这次我们一定要坚持原则。像老朱这样的人家，你就绝对不能回去。悬疑剧结束，伦理剧仍在继续。包的事情是搞清楚了，但亲情疏远了。矛盾加深了，我从来没有对晋草一家这么失望过。哎，一个艺术品经济还用干这些体力活？没人帮你、啊？那还不是拜你母亲大人所赐。这都月底了，我的业绩仍然为零。要是再不干点体力活，等着被淘汰啊！我知道现在解释我亲戚的事儿，你一定懒得听。我应该第一时间就站出来，告诉他们你根本就不是那样的人。那我是哪样的人？好了，不生气了。你不要用蓝色来收买我，这怎么叫收买啊？我真的想你了。你想我管什么用啊？你又保护不了我。来来，女士们好，请问有预约吗？几位女士，中午好。我是米娜，是咱们飞鸟画廊的金牌经纪人。几位今天来是想看点什么呀？我帮您介绍。我们找顾茉莉。茉莉，茉莉，茉莉。我妈。茉莉，茉莉。妈，你怎么来了？看见谁来了？雪峰阿姨好，崔阿姨好，田阿姨好，茉莉好。阿姨们是慕名而来的，你要有时间给他们介绍一下画廊的情况。抓紧时间，晚上还要回老家呢。哦，阿姨这边请。好嘞，您这边请。阿姨你好，这是我们画廊的图册，你们先可以看一下作品的介绍。雪芳，你看，抽象派怎么样？瞧这颜色，这气派。我跟你说，雪芳这幅画要是挂在你们家新买的别墅那个调控的客厅里，哎呦，不晓得有多么的大气啊！啊，妈，你这是干嘛呀？你是来给我当托的呀？那么贵的东西，你让人家阿姨买，你你小心阿姨们跟你有劲。小气。他们都是我闺蜜啊，我们都当面锣对面鼓的说清楚了，今天就是来给你撑场子的。哎呀，大气！雪芳啊，怎么样？啊，玉兰，这个太符合我风格了，买它。哎呦，你太有眼光了，玉兰，这副斑马我要了。哎呦，你也有眼光，这个手的雕塑我要了，我看着挺好的。放在我们家小花园里，安安静静的。哎，好的好的。几位阿姨，你们先过来一下。妈，你站着别动。你们先听我说两句，在你们决定之前呢，我建议你们先听我讲讲这些艺术品，他们的构思、手法，还有这些艺术品背后的故事，他们的价值，经济的、艺术的。我希望这些艺术品能自己说话
，我也希望你们听到他们的声音，从心里喜欢他们，再把这些艺术品收藏回家。买了，买了开票，开票。哎，还有我呢，你给我也来一副啊！你就别凑热闹了。哎呦，我不能让闺蜜们想瞧我啊！买，看，我看上了白马旁边那一副，就它了。支持我女儿，我也得实实在在的呀。买了，开票。那几位阿姨，跟我来。哎，好。谢谢阿姨。不客气。谢谢妈。田阿姨是吧？您尝尝这个。啊，谢谢啊，不客气。我刚刚看您买的那幅白马，真是太有品味了。嗯，谢谢啊。这幅画的作者许月平老师啊，一直是我代理经济的。您看，咱们方不方便留个微信？如果您之后对他其他作品感兴趣的话，也可以随时联系我们。嗯，我们买画呀，只找顾茉莉。哎，茉莉。哎，太感谢你了呀！就专门给我们美女闺蜜团还开个小讲座。哎，你说我们来上海购物多少次了？数这次啊，是最高雅的。哎呀，这也算是文化之旅了吧？<笑>对，文化之旅了。文化之旅。谢谢阿姨们支持我。啊，这是你们的合同还有收据。嗯，谢谢，谢谢。吴女士，这是你的。谢谢。<笑>你们放心。一个月之内，你们买的艺术品就会安全的送到家。嗯，好，这东西买好了，我还有点饿了。哎，要不要我们去下午茶？好啊，好啊。好啊我们旁边正好有个网红店，你们可以去尝尝。哦，吴女士请客，必须的，必须的。走走，<笑>几位阿姨慢走啊。哎。太高兴了，哎呀。我跟你说啊，他们家的蛋糕啊，我最喜欢吃了。嗯，阿姨们再见。你下班早点回家啊啊，回去吧。行了，别看了，他们都走了。只有做不到，没有想不到啊。我刚刚都看见了，不就是因为我妈没理你吗？只怕你妈这么一出手啊，你就更回不去家了。这么多年你还是不了解我，父母给予什么影响过我们俩之间的感情吗？我回不回家和我妈帮不帮我没关系。吃人嘴软，拿人手短。其实爸妈为我们付出的这些爱，都是希望偿还的。你爸妈，我爸妈，莫不如此。你还算是吧。那行，你告诉我，我该怎么办？我去跟我妈说，我不需要她的帮助，把那一批交易全都取消，让画廊把钱还回去。还是你能回家跟你爸妈、你小姨说，让他们上门道歉啊？你做得到吗？做不到，我只能做到爱。老婆，跟我回家吧。现在还不行。